এবং আজকে আমি আলোচনা করব ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল সার্ভিস কমিশনের নাইন টেন লেভেলের বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের সিলেবাস তোমরা কীভাবে কভার করবে অ্যাকচুয়ালি নাইন টেন লেভেলের বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের সিলেবাস ইজ হিউজ সুতরাং এই হিউজ অংশ তোমরা কীভাবে কভার করবে সেটাই আমরা আলোচনা করব আজকে এবং এই প্রসঙ্গে বলে রাখি যে কখন তোমরা পড়া শুরু করবে অর্থাৎ টোটাল সিলেবাস তুমি যখন অ্যানালাইসিস করবে কোন জায়গা থেকে পড়বে এইটাই অনেকের বুঝতে অসুবিধা হয় এবং যখনই আমরা যে কোনো ধরনের কম্পিটিভ এক্সামিনেশনের প্রিপারেশান আমরা যখন শুরু করি কোথা থেকে শুরু করব কিভাবে পড়ব এই যে প্ল্যানিং করে নেওয়া এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং আমি এক্ষেত্রে তোমাদের সেই প্ল্যানিংটাই করে দেবো যে তোমরা কীভাবে টোটাল সিলেবাস কভার করবে ওকে এবং এই প্রসঙ্গে আরও একটা কথা বলি যে তোমরা হয়তো বলতে পারো যে ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল সার্ভিস কমিশন রিলেটেড আমি কেন ভিডিও এক্ষেত্রে তৈরি করছি এবং আমারও ওয়েস্ট বেঙ্গল স্কুল সার্ভিস কমিশন সম্বন্ধে আলোচনা করতে আমারও খুব খারাপ লাগে তোমাদের যেমন খারাপ লাগে সেম কাইন্ড অফ খারাপ লাগা আমারও থাকে কিন্তু তবু আমি এটা করছি এর কারণটা হলো এটাই যে যদি কোনোভাবে হঠাৎ করে নোটিফিকেশান দিয়ে দেয় যদি সমস্ত সমস্যা যদি কোনোভাবে সলভ হয়ে যায় এবং তার ফলে যদি কোনোভাবে নোটিফিকেশান দিয়ে দেয় তাহলে কিন্তু প্রিপারেশান নেওয়ার তোমরা সুযোগ পাবে না এবং এর সাথে সাথে আমি এটাও বলবো যে লাস্ট যে দু হাজার সালে এস এল এস হয়েছিল এবং যেটা নিয়ে বর্তমানে প্রচুর আলোচনা হচ্ছে তো সেক্ষেত্রে আমি সেই এক্সামিনেশানে বসেছিলাম এবং আমি সেই এক্সামিনেশান ক্র্যাকও করেছিলাম তো আমার কোনো রকম ব্যাকগ্রাউন্ড আমার সেক্ষেত্রে ছিল না এবং কোনো রকম আমি আমি জাস্ট আমি আমার নিজের প্রতি আস্থা রেখেছিলাম আমি সিলেবাস কভার করেছিলাম এবং আমি সারাউন্ডিংস আর কোনো কিছুই দেখিনি আমি জাস্ট আমি নিজের মতো করে প্রিপারেশান নিয়েছিলাম এবং আমি ভেবেছিলাম যে যদি পরীক্ষা হয় আমি আমার বেস্ট এফোর্ট দিয়ে আমি সেই পরীক্ষা দেবো এবং যদি ক্র্যাক করতে পারি তো ঠিক আছে ভালোই হবে তো সেক্ষেত্রে আমি ক্র্যাক করেছিলাম তো এই এই হিসাবে আমার 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 এক্সপিরিয়েন্স থেকে আমি তোমাদেরকে সাজেশানস দিচ্ছি যে যা হচ্ছে সেই খবরের দিকে তোমরা দৃষ্টি রাখো কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে তোমরা তোমাদের প্রিপারেশান চালিয়ে নিয়ে যাও এবং তোমরা তোমাদের কাজটা করে যাও এবং বাকি যা হবে সেগুলো দেখা যাবে তোমরা ভাবতে পারো যে এর ফলে তো তোমাদের অনেকটাই সময় নষ্ট হবে অনেক সময় ওয়েস্টেজ হবে তো আমি সেক্ষেত্রে আমি তোমাদেরকে বলবো যে কোনো পড়াই কখনো নষ্ট হয় না এবং যে কোনো রকমের এডুকেশন কোনো না কোনো সময় আমাদের তো কাজে লেগেই যায় এবং তার সঙ্গে সঙ্গে যে এস এস তুমি যখন প্রিপারেশান নেবে সিলেবাস ওয়াইজ বায়োলজিক্যাল সায়েন্সের সিলেবাস ওয়াইজ তুমি যখন প্রিপারেশান নেবে তখন অন্যান্য পরীক্ষাতেও কিন্তু সেই প্রিপারেশান তোমার কাজে লাগবে তো যাই হোক আমি কথা না বাড়িয়ে আমি শুরু করি টোটাল বিষয়টা এবং তোমাদেরকে যেটা বলবো যে এস এস এক্সামিনেশানের জন্য প্রিপারেশান নিতে গেলে অর্থাৎ টোটাল সিলেবাস কভার করতে গেলে তোমাদেরকে যেটা করতে হবে সেটা হলো খাতা ওকে আমি তোমাদেরকে একটু দেখানোর চেষ্টা করছি তো এই খাতা তোমরা কীভাবে করবে দেখো আমি আমি কত লিখেছি অ্যাকচুয়ালি ঠিক আছে আমি আমার নিজের মতো করে আমি লিখে নিয়েছি তো তো তোমরা কিভাবে খাতা তোমরা কোন সাবজেক্টের কিভাবে তোমরা খাতা তৈরি করবে আগে প্রথমে সেটা বলে দিই টোটাল সিলেবাসকে তোমরা তিনটে ভাগে তোমরা জানো যে সিলেবাস প্রধানত তিনটে সাবজেক্টে তোমাদের পরীক্ষা দিতে হবে নাইন টেন লেভেলে অবশ্যই দুটো পরীক্ষা দিতে হবে এবং পিজি লেভেলে তিনটি পরীক্ষা দিতে হবে তিনটে সাবজেক্টে জুলজি ফিজিওলজি এবং বোটানি তো সেই হিসাবে প্রত্যেকটা সাবজেক্টের জন্য আলাদা আলাদা খাতা করো অর্থাৎ জুলজির একটা ফিজিওলজির একটা এবং বোটানির একটা এর সাথে সাথে কমন টপিক্স অর্থাৎ যেগুলো জুলজি ফিজিওলজি এবং বোটান এই তিনটে সাবজেক্টেই কমন টপিক্স আছে তারও খাতা তৈরি করে নাও ওকে তাহলে মোট ফোর টাইপস অফ খাতা তোমার কাছে থাকবে জুলজির খাতা ফিজিওলজির খাতা বোটানির খাতা এবং কমন টপিক্সের খাতা এখন কিভাবে তোমরা সিলেবাস কিভাবে শুরু করবে এবং কিভাবে তোমাদের পড়াকে তোমরা এগিয়ে নিয়ে যাবে সেই বিষয়টা এবার বলি তো টোটাল যে জুলজি ফিজিওলজি এবং বোটানি আছে তো টোটাল সিলেবাসকে তোমরা দেখে নাও একটু অ্যাকচুয়ালি টোটাল সিলেবাস দেখে নাও এবং দেখে নিয়ে এটা অ্যানালাইসিস করো যে কোন পোর্শানগুলো ইরিটেটিং কোন অংশগুলো তোমাদের পড়তে ভালো লাগে না তো আমি তোমাদেরকে বলবো যে জেনারেলি যে কোনো সাবজেক্টে সে যে যে সাবজেক্টেই পড়ুক না কেন সেই সাবজেক্টে কোনো না কোনো পোর্শান স্টুডেন্টসদের খারাপ লাগে অ্যাকচুয়ালি পড়তে ভালো লাগে না এবং দেখা যায় যে সেই ভালো না লাগাটা ক্রমশ কন্টিনিউ হতে হতে পরীক্ষার আগের দিন পর্যন্ত আর সেই টপিক্সগুলো পড়া হয়ে ওঠে না এবং পরীক্ষার জাস্ট আগে তখন সেগুলো পড়তে হয় বাধ্য হয়ে তো সেই কারণের জন্য আমি তোমাদেরকে বলবো যে প্রথমে যেগুলো পড়তে ভালো লাগে না সেগুলো পড়ে ফেলো ওকে তাহলে প্রথমে তোমরা কভার করো ইরিটেটিং পোর্শান কোনগুলো তো জুলজিতে আমি তোমাদেরকে বলবো যে জেনারেলি আমি আমার এক্সপিরিয়েন্স থেকে বলছি যে আমার যেগুলো পড়তে ভালো লাগে না আমি সেগুলো বলি এবং তো তাহলে তোমাদের সঙ্গে যদি
বলতে যেটা ছিল তো টোটাল সিলেবাস আমি এক্ষেত্রে বলছি অ্যাকচুয়ালি সিলেবাসের প্রত্যেকটা টপিক্স বলবো না প্রধান প্রধান অংশগুলো আমি তোমাদেরকে তুলে ধরব তো প্রথমেই জুলোজিতে যে ইরিটেটিং পার্ট যেটা ছিল আমার কাছে ক্লাসিফিকেশান অর দ্য কর্ডেটস অ্যান্ড দ্য নন কর্ডেটস মানে ক্লাসিফিকেশান অফ কর্ডেটস অ্যান্ড নন কর্ডেটস কর্ডেট এবং নন কর্ডেটের ক্লাসিফিকেশান তোমরা প্রথমেই পড়ে ফেলো এবং সেটি পড়ে ফেলে এবং ভেবে নাও যে কোন পর্যন্ত তোমাদেরকে পড়তে হবে ওকে তাহলে অনেকটা পোশান কভার হয়ে যাবে এর সাথে সাথে জু জিওগ্রাফি তোমরা জানো যে ডিফারেন্ট টাইপের জু জিওগ্রাফিক্যাল রিজিয়ান্স আছে পেলিয়াক্টিং নিয়াক্টিং নিওট্রপিক্যাল অরিয়েন্টাল ইথিওপিয়ান সুতরাং এই অংশে কোন ধরনের অর্গানিজমস পাওয়া যায় সেগুলো একটু পড়ে নাও এবং এর সাথে সাথে হিস্টোলজি এবং টিস্যু সুতরাং এগুলি হলো ইরিটেটিং জোন ওকে এবং এগুলো প্রথমে জুলজিতে কভার করে নাও বোটানিতে যে অংশগুলো কভার করবে ইরিটেটিং পার্ট প্ল্যান্ট অ্যানাটমি প্ল্যান্ট অ্যানাটমি ইজ ভেরি হিউজ পোর্শন এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং প্ল্যান্ট অ্যানাটমি মানে প্ল্যান্টের হিস্টোলজি টিস্যু সিস্টেম পড়ে ফেলো তারপরে মরফোলজি পড়ে ফেলো রুট স্টেম লিপস পড়ে ফেলো ইনফ্লোরেসেন্স পড়ে ফেলো সুতরাং সেই অংশগুলো কভার করা প্রথমেই বোটানি যখন পড়তে শুরু করবে পেলিও বোটানি পড়ে ফেলো এবং ফ্যামিলি ক্যারেক্টার্স ডিফারেন্ট যে এনজিওস পার্মের যে ফ্যামিলি আছে সেগুলো পড়ে ফেলো এবং ফিজিওলজিতে যেগুলো ইরিটেটিং পার্ট মানে বায়োফিজিক্যাল যে সমস্ত প্রিন্সিপালস আছে সেগুলো একটু পড়ে ফেলো নিউট্রিশন এবং ডাইজেস্টিভ সিস্টেম ব্লাড এবং রিপ্রোডাকটিভ ফিজিওলজি এগুলো ইরিটেটিং পার্ট তো এক্ষেত্রে তো সেই পোর্শানগুলো পড়ে ফেলো তাহলে জুলজি যখন প্রিপারেশান নিচ্ছ জুলজির ইরিটেটিং পার্ট প্রথমে কভার করছো বোটানি যখন প্রিপারেশান নিচ্ছ বোটানির ইরিটেটিং পার্ট কভার করছো এবং ফিজিওলজি যখন প্রিপারেশান নিচ্ছ তখন ফিজিওলজির ইরিটেটিং পার্ট কভার করে নিচ্ছ কোন পোর্শানগুলো প্রথমে কভার করবে বলে দিলাম এর পরেই যেটা করবে সেটা হলো ইজি পার্ট অর্থাৎ স্টেপ টু জুলজি ফিজিওলজি এবং বোটানি এই তিনটেতেই এরপরে দেখে নাও যে কোনগুলো খুব সহজ তাহলে জুলজিতে যে অংশগুলো সহজ তোমাদেরকে বলি তাহলে সেকেন্ড লেভেলে তোমাদের যে প্রিপারেশান তাহলে তিনটে লেভেলে প্রিপারেশান নাও প্রথমে ইরিটেটিং পার্ট প্রিপারেশান হয়ে গেল তারপরে ইজি পার্টের প্রিপারেশান নাও ইজি পার্ট বলতে স্পেশাল স্ট্রাকচার অফ কর্ডেটস অ্যান্ড নন কর্ডেটস অর্থাৎ কর্ডেট এবং নন কর্ডেটের যে ডিফারেন্ট অর্গেন সিস্টেম আছে সেগুলো একটু পড়ে ফেলো তারপরে প্যারাসাইটোলজি এবং ইমিউনোলজি পড়ে ফেলো এবং ইকোনমিক জুলজি পড়ে ফেলো এগুলো জুলজির ইজি পার্ট বলতে পারি এবং বোটানের ইজি যে পার্ট আছে প্ল্যান্ট প্যাথোলজি আছে প্ল্যান্ট ফিজিওলজি আছে এবং মাইক্রোবায়োলজি মানে ভাইরাস ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদি এগুলো কভার করে ফেলো সেকেন্ড লেভেল বোটানির যখন প্রিপারেশান নিচ্ছ লেভেল টুতে প্ল্যান্ট প্যাথোলজি প্ল্যান্ট ফিজিওলজি এবং মাইক্রোবায়োলজি পড়ে ফেলো ফিজিওলজিতে যখন প্রিপারেশান নিচ্ছ ইজি প্যাট বডি টেম্পারেচার রেগুলেশনস এবং হরমোনস হরমোনস তোমরা ক্লাস ইলেভেন টুয়েলভেও পড়েছো সুতরাং সেটা পড়ে ফেলো ওকে এবং সবশেষে লেভেল থ্রিতে যে প্রিপারেশান নেবে সেটি হলো আন্ডারস্ট্যান্ডিং পোর্শান যেগুলো খুব ভালো করে মাইনিউটলি প্রিপারেশান নিতে হবে এবং খুব যত্ন নিয়ে যেগুলোকে প্রিপারেশান নিতে হবে সেই পোর্শানগুলো বলে দিই জুলজিতে যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং পোর্শান ডেভেলপমেন্টাল বায়োলজি দিস ইজ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট পোর্শান অনেক কিছু বিষয় বোঝার আছে বিশেষত গ্যাস্ট্রোলেশান ম্যাক্সিমাম স্টুডেন্টসের গ্যাস্ট্রোলেশান সম্বন্ধে কনসেপ্টই থাকে না তো সেই কনসেপ্ট ভালো করে ক্লিয়ার করে রাখতে হবে যে কিভাবে মরফোজেনেটিক মুভমেন্ট হচ্ছে কিভাবে ডর্সার লিপ অফ ব্লাস্টোফোরের রোল কি হেনসেন্স নোট কাকে বলে এই যে অংশগুলো অনেকে বুঝতে পারে না সুতরাং এগুলো খুব মাইনিউটলি তোমাদেরকে প্রিপারেশান নিতে হবে এর সাথে সাথে ইভোলিউশন এবং অ্যাডাপ্টেশান অর্থাৎ ইভোলিউশনের যে গাইডিং ফোর্স আছে তো মিউটেশান জেনেটিক ড্রিপ ন্যাচারাল সিলেকশান সুতরাং সেই গাইডিং ফোর্সগুলো ভালো করে পড়ো এবং আন্ডারস্ট্যান্ডিং পার্টে জুলজি পোর্শানেই আবার ফিজিওলজি আছে তো সেই ফিজিওলজি পোর্শান কভার করে ফেলো ওকে তাহলে জুলজি এইরকমভাবে টোটাল সিলেবাস কভার করে ফেলো সুতরাং লেভেল ওয়ানে ইরিটেটিং পার্ট লেভেল টুতে ইজি পার্ট এবং লেভেল থ্রিতে আন্ডারস্ট্যান্ডিং পার্ট তাহলে বোটানির আন্ডারস্ট্যান্ডিং পার্ট কোনগুলো প্ল্যান্ড গ্রুপস প্ল্যান্ড ক্লাসিফিকেশানকে আমি আমি আন্ডারস্ট্যান্ডিং পার্টে আমি রেখেছি এর কারণটা হলো এটা যে এক্ষেত্রে কনসেপ্ট তোমার অবশ্যই রাখতে হবে অ্যালকি ফাঞ্জি মানে অ্যাকচুয়ালি স্পোরোফাইড গ্যামেটোফাইড এবং এর সাথে সাথে কিভাবে কিভাবে এনজিও স্পাম এবং জিমনো স্পামের যে ডেভেলপমেন্টাল যে ডিফারেন্স এগুলো আন্ডারস্ট্যান্ডিং পোর্শান সুতরাং প্ল্যান গ্রুপস টোটালি আন্ডারস্ট্যান্ডিং রিজিয়ান এবং এর সাথে সাথে ফটো সিনথেসিস ওকে সুতরাং এই অংশগুলো পড়ে ফেলো তাহলে লেভেল ওয়ানে ইরিটেটিং পার্ট বলে দিলাম বোটানির ক্ষেত্রে বলছে এবং লেভেল টুতে ইজি পার্ট বললাম এবং লেভেল থ্রিতে আন্ডারস্ট্যান্ডিং পার্ট বলে দিলাম ফিজিওলজি অংশে যেগুলো আন্ডারস্ট্যান্ডিং পার্ট আছে হার্ট হার্টের স্ট্রাকচার হার্টের ফাংশান এট এ
তাহলে এরকমভাবে তুমি যদি সিকোয়েন্সিয়ালি পড়ো তাহলে দেখবে যে তোমার মধ্যে কনফিডেন্স তৈরি হবে এবং তোমার মধ্যে মানে তুমি তখন সিলেবাস তখন তোমার কাছে অনেকটা ইজি মনে হবে তখন অনেকটা বড় মনে হবে না ওকে তো আমি যেটা বারবার বলছিলাম যে স্টার্টিং কোথা থেকে করবে আমার তোমাদেরকে সাজেশানস যেগুলো ইরিটেটিং পোর্শান যেগুলো পড়তে ইচ্ছা করে না সেখান থেকে স্টার্টিং করো ওকে এরপরে আরও একটি পোর্শান যেটাকে সেপারেটলি আমি তোমাদেরকে বলবো ট্যাক্সোনমি টাইপস অফ ক্লাসিফিকেশান বোটানিক্যাল গার্ডেন হারভেরিয়াম এবং ট্যাক্সোনমিক্যাল যে বিভিন্ন টার্ম আছে টেকনিক্যাল যে টার্ম আছে সেগুলো পড়ে ফেলো তাহলে এটি একটি লেভেল হলো ট্যাক্সোনমি এরপরে জুলজি ফিজিওলজি এবং বোটানি এই তিনটে সাবজেক্টে কিছু কমন টপিক্স আছে যে সমস্ত টপিক্সগুলো তোমাদেরকে বলবো যে বায়ো কেমিস্ট্রি আছে তার সাথে সাথে ইকোলজি এবং এনভায়রনমেন্ট আছে জেনেটিক্স এবং মলিকুলার বায়োলজি আছে আর সাইটোলজি আছে তো এক্ষেত্রে ইকোলজিকে স্পেশাল স্ট্রেস দাও আমরা অনেক সময় কি হয় যে ভাবি যে ইকোলজি অনেক সোজা তো সেই কারণের জন্য ইকোলজিকে আমরা অতটা গুরুত্ব দিই না কিন্তু যে কোনো ধরনের কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশানে এক্সামিনার্স চয়েস বলতে ইকোলজি থেকে অনেক প্রশ্ন আসে সুতরাং ইকোলজিকে একটু স্পেশাল স্ট্রেস দাও তাহলে তোমাদের প্রিপারেশান এইভাবে নাও ইরিটেটিং পোর্শান যেমন সকালের দিকে যদি ইরিটেটিং পোর্শান পড়ো তাহলে বিকেলের দিকে অথবা সন্ধ্যের দিকে যে পোর্শানগুলো কমন টপিক্স সেগুলো পড়ো ওকে তাহলে ইকোলজি দিয়ে তুমি তোমার পড়া স্টার্ট করতে পারো তো ইকোলজিতে যে অংশগুলো আছে বোটানি পোর্শানের কথা বলছে বোটানিতে যেগুলো আছে ডিভিশনস অফ ইকোলজি তার সঙ্গে সঙ্গে ইকোলজিক্যাল ডিফারেন্ট ফ্যাক্টরস এবং প্ল্যান্ট সাকসেসান এবং ডিফারেন্ট অ্যাডাপ্টেশান হাইড্রোফাইট জেরোফাইট হ্যালোফাইট এদের অ্যাডাপ্টেশান গ্লোবাল ওয়ার্মিং এবং এয়ার পলিউশন এগুলো বোটানি পোর্শানে আছে এবং জুলজি পোর্শান আছে এনার্জি ফ্লো ইন ইকোসিস্টেম এনার্জি ফ্লো এর মডেলগুলো পড়ো লিন্ডেমেন্সের ল পড়ো পপুলেশন ইকোলজি পড়ো দিস ইজ এ হিউজ হিউজ টপিক্স পপুলেশন ইকোলজি পপুলেশন ইকোলজি যখন পড়বে তিনটে হেডিংসে তখন পপুলেশন ইকোলজি পড়ার চেষ্টা করো নাম্বার ওয়ান পপুলেশন ক্যারেক্টারিস্টিক্স তারপরে পপুলেশান ডাইনামিক্স মানে যে গ্রোথ ফর্ম জে সেপেড এবং আর সেপেড গ্রোথ ফর্ম কাব আর সিলেকশান কে সিলেকশান এগুলো পড়ে ফেলো এবং পপুলেশান রেগুলেশান পপুলেশান রেগুলেশান সংক্রান্ত যে ডিফারেন্ট থিওরি আছে এগুলো কভার করো কমিউনিটি ইকোলজি আছে নিচ কনসেপ্ট আছে রিসার্চ পার্টিশনিং বায়োডাইভার্সিটি ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন সুতরাং এগুলো সব জুলজি পোর্শানে আছে তাহলে এই অংশগুলো পড়লে ইকোলজি এবং এনভায়রনমেন্ট অনেকটা তোমাদের কভার হয়ে যাবে এবং এর সাথে সাথে তোমাদেরকে পড়তে হবে পলিউশন সম্বন্ধে ওকে এরপরে যেগুলো কমন টপিক্স আছে জেনেটিক্স এবং মলিকুলার বায়োলজির কথা আমি বলবো তাহলে ইকোলজি পড়ার পরেই জেনেটিক্স এবং মলিকুলার বায়োলজি ধরো তো এক্ষেত্রে জুলজিতে প্রপার্টিজ অব দ্য ডিএনএ আর এনএ ডিএনএ ইজ দ্য জেনেটিক মেটেরিয়াল রেপ্লিকেশান ট্রান্সক্রিপশান ট্রান্সলেশান অনেক সময় অনেকে কেবলমাত্র সেন্ট্রাল ডকমার এই তিনটে প্রসেসে প্রোক্যারিওটি কোষের কেবলমাত্র পড়ে তো আমি তোমাদেরকে বলবো যে যেহেতু তোমাদের সিলেবাসে সেইভাবে মেনশন করে দেওয়া নেই যে সেন্ট্রাল ডকমার কোন প্রসেস পড়তে হবে হুইদার ইট ইজ প্রোক্যারিওটিক অর ইউক্যারিওটিক তো আমি তোমাদেরকে বলবো যে বোথ বোথ অর্গানিজমসের ক্ষেত্রে বা বোথ টাইপসই তোমরা পড়ো অর্থাৎ প্রোক্যারিওটিক রেপ্লিকেশান ট্রান্সক্রিপশান ট্রান্সলেশান এবং ইউক্যারিওটিক রেপ্লিকেশান ট্রান্সক্রিপশান এবং ট্রান্সলেশান এর সাথে সাথে মেন্ডেলিজম এবং নিউ মেন্ডেলিজম মানে এক্সেপশান অফ মেন্ডেলিজম অটোজোমাল এবং সেক্স লিঙ্ক ইনহেরিটেন্স থ্যালাসেমিয়া হিমোফিলিয়া থ্যালাসেমিয়া হিমোফিলিয়ার ওপর ভালো করে স্ট্রেস দাও মিউটেশান ডাউন ক্লাইন ফেন্টার সিনড্রোম লিঙ্কেজ রিকম্বিনেশান সেক্স ডিটারমিনেশান ইন ড্রসোফিলা অ্যান্ড ম্যান এবং অঙ্কোজিন অ্যান্ড ক্যান্সার আমি যে বিষয়গুলো আমি তোমাদেরকে পরপর বললাম অ্যাকচুয়ালি এই সিকোয়েন্সে তোমরা পড়ার চেষ্টা করবে আমি জাস্ট রিডিং পড়ল পড়লাম না আমি তোমাদেরকে সিকোয়েন্সটা বললাম যে জেনেটিক্সের সিকোয়েন্স কি হতে পারে ঠিক আছে এবং বোটানিতে যেটা আছে নেচার অফ জিন এবং লিঙ্কেজ এবং কস ক্রসিং ওভার এর সাথে সাথে মেন্ডেলিয়ান প্রিন্সিপাল তাহলে জেনেটিক্স এবং মলিকুলার বায়োলজি কভার হয়ে যাবে এরপরে যেটা পড়ো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব ইজি টপিক্স সাইটোলজি তো সাইটোলজিতে জুলজিতে আছে প্লাসমা মেম্ব্রেন প্লাসমা মেম্ব্রেন ইজ এ হিউজ হিউজ টপিক্স প্লাসমা মেম্ব্রেনের মধ্যে দিয়ে ডিফারেন্ট টাইপের পদার্থের যে ট্রান্সপোর্ট হচ্ছে অ্যাক্টিভ ট্রান্সপোর্ট প্যাসিভ ট্রান্সপোর্ট এবং এর সাথে সাথে ডিফারেন্ট টাইপের প্রোটিন প্লাসমা মানে ফ্লুইড ফ্লুইডিটি কীভাবে প্লাসমা মেম্ব্রেনে মেনটেন হয় সেগুলো পড়ো মাইটোকন্ড্রিয়া রাইবোসম লাইসোসম ক্রোমোসোম স্ট্রাকচার সেল সাইকেল সেল ডিভিশন ভালো করে পড়ো পোর্শানে যেটা আছে রিকোয়ারমেন্টস অফ এ সেল টু বি সেল অর্থাৎ একটা কোষ হতে গেলে ন্যূনতম তার কোন কোন ক্রাইটেরিয়া থাকতে হবে প্রোক্যারিওটিক এবং ইউক্যারিওটিক সেলের ডিফারেন্স প্রোক্যারিওটিক সেল এবং প্ল্যান্ট সেল ওয়ালের স্ট্রাকচার ফাংশনাল অর্গানালি ক্রোমোজোম মাইটোসিস মিওসিস অ্যান্ড
দুটো তোমরা যখন পড়ছো প্রথমে ইরিটেটিং জোন যেমন পড়ছো তার সাথে সাথে সবসময় তো ইরিটেটিং জোন পড়তে ভাল লাগবে না তাহলে তোমরা তার সাথে সাথে কমন টপিক্স পড়ে ফেলো এবং আমি পরে আলোচনা করব যে তোমাদের পড়ার রুটিন কেমন হবে আমি সেই সম্বন্ধে আমি পরে আলোচনা করব পরের কোনো একটা ভিডিওতে এখন জাস্ট তোমাদেরকে বলছি যে কিভাবে তোমরা সিলেবাসকে হ্যান্ডেল করবে ঠিক আছে মনে রাখবে যে সিলেবাস সম্বন্ধে আইডিয়া থাকা কিন্তু অত্যন্ত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং লাস্ট যে কমন টপিক্সের কথা তোমাদেরকে বলবো সেটি হলো বায়োকেমিস্ট্রি বায়োকেমিস্ট্রিতে কার্বোহাইড্রেট প্রোটিন এবং লিপিডস বিশেষত পলিস্যাকারাইডের ক্যারেক্টার্স ভালো করে পড়ো ডিফারেন্ট টাইপের পলিস্যাকারাইড এবং এনজাইমের প্রপার্টি এবং অ্যাকশান এবং ভিটামিন সম্বন্ধে পড়ো একদম বেসিক কনসেপ্ট রাখো তার সঙ্গে সঙ্গে ডিপ কনসেপ্ট ভিটামিনে রাখতে হবে ফিজিওলজি ফিজিওলজিতেও এনজাইম আছে কো এনজাইম ইত্যাদি এই সমস্ত অংশ আছে এবং বোটানিতে গ্লাইকোলাইসিস ক্রেপ সাইকেল এবং এটিপি ফরমেশন অর্থাৎ সেলুলার রেসপিরেশন পোর্শন আছে তাহলে এরকমভাবে যদি সিকুয়েন্সিয়ালি পড়ো আমি তোমাদের যেটা বলছিলাম যে যে কোনো স্টুডেন্ট যখন পড়তে চায় তখন কোথা থেকে শুরু করবে সেটা বুঝতে পারে না তো সেই হিসাবে জুলজি ফিজিওলজি এবং বোটানি জেনারেলি ইরিটেটিং পোর্শন থেকে শুরু করো এবং অবশ্যই অবশ্যই প্রত্যেকটা সাবজেক্টে তোমরা খাতা তৈরি করে নাও এবং প্রধানত তোমরা জানবে যে বায়োলজিতে নোট মেকিং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সুতরাং আমার তোমাদেরকে সাজেশানস যে নিজের মতো করে নোট তৈরি করো এবং সেই নোট ইউটিলাইজ করো এবং নিজের মতো যে তুমি যদি নোট তৈরি করো তাহলে তোমার পড়তেও অনেক সুবিধা হবে এবং নিজের নোট সবসময় মনে রাখবে যে বেস্ট নোটস হবে ওকে তাহলে তুমি যেটা বুঝেছো তুমি যেরকমভাবে জেনেছো তোমার কাছে যে সোর্স আছে যা মেটেরিয়ালস আছে এবং নতুন নতুন যদি কোনো মেটেরিয়ালস তুমি যদি পাও সেখান থেকে কালেক্ট করে তুমি নিজের মতো করে নোট তৈরি করো এবং আরও একটা বিষয় তোমাদেরকে বলবো যে আমি বেশ কয়েকবার আমি এসএসসি এক্সামিনেশান ক্র্যাক করেছি এবং আমার এক্সপিরিয়েন্স যেটা বলছে যে আমি সেরকমভাবে কোনো কোয়েশ্চেন সেন্সার কিন্তু আমি প্র্যাকটিস করিনি অনেক সময় স্টুডেন্টসের এটা ধারণা থাকে যে কোয়েশ্চেন সেন্সার বেশি করে প্র্যাকটিস করতে হবে তো আমি তোমাদেরকে বলবো যে কোয়েশ্চেন সেন্সার ফরম্যাটে এখন প্র্যাকটিস করার দরকার নেই তোমরা সিলেবাসটা ভালো করে কভার করো সিলেবাসের প্রত্যেকটা টপিক সম্বন্ধে কনসেপ্ট রাখো বিভিন্ন টার্মিনোলজি সম্বন্ধে ধারণা রাখো তাহলেই দেখবে যে অনেকটা কনফিডেন্স পাবে তারপরে শেষের দিকে কোয়েশ্চেন সেন্সার তোমরা প্র্যাকটিস করতে পারো ওকে তো আমি তোমাদেরকে পার্সোনালি বলছি যে আমার সিলেবাস সম্বন্ধে কনসেপ্ট ছিল এবং ক্লিয়ার কনসেপ্ট ছিল যে জায়গাগুলো কনসেপ্ট ছিল না সেগুলো আমি তৈরি করে নিয়েছিলাম আমি সেই অর্থে কোনো কোয়েশ্চেন সেন্সার প্র্যাকটিস করিনি কিন্তু এখন আমার মনে হয় যে প্র্যাকটিস করলে শেষের দিকে হয়তো আরও ভালো হতো তো তোমরাও সেরকমভাবে প্রিপারেশান নেওয়ার চেষ্টা করবে যদি সাব যদি সিলেবাস সম্বন্ধে যদি কনসেপ্ট থাকে প্রত্যেকটা টপিক সম্বন্ধে তোমার যদি ক্লিয়ার আইডিয়া থাকে তাহলে ডেফিনেটলি এবং এবং আরও একটা বিষয় যেটা বলতে ভুলে যাচ্ছিলাম যে তোমার মধ্যে যদি কনফিডেন্স থাকে তাহলে ডেফিনেটলি তুমি এই এক্সামিনেশান ক্র্যাক করতে পারবে যেখান থেকে আমি শুরু করেছিলাম যে এসএসসি সংক্রান্ত আলোচনা করতে আমারও খারাপ লাগে কিন্তু তোমরা অনেকেই আমাকে রিকোয়েস্ট করেছিলে যে এসএসসির পড়ানো শুরু করতে আমি বেশ কয়েক বছর মানে দু বছর আমি পড়াইনি কারণ এই রকম কন্ডিশনের জন্য আমি পড়া পড়াতাম না কিন্তু আমার ফার্স্ট ব্যাচে প্রচুর হিউজ রেসপন্স এসেছে এবং তারা তারা আমাকে অ্যাপ্রিসিয়েট করেছে এবং সেই কারণের জন্য আবার সেকেন্ড ব্যাচ আমি শুরু করেছি এবং মার্চ মাস থেকে এই মার্চ দু থেকে সেকেন্ড ব্যাচ শুরু হয়েছে এবং সেক্ষেত্রে তোমরা যদি জয়েন হতে চাও তাহলে আমি এই ভিডিওর শেষে মানে ডিসক্রিপশান বক্সে আমি লিঙ্ক দিয়ে দেবো একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপের সেখানে তোমরা জয়েন হয়ে যাবে এবং সেক্ষেত্রে আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার তোমরা পেয়ে যাবে এবং কেউ যদি জয়েন করতে ইচ্ছুক হয় তাহলে সেই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে আমাকে হোয়াটসঅ্যাপ করবে ওকে এবং আমি সময় মতো তোমাদেরকে রেসপন্স দিয়ে দেব আশা করি যে এসএসসি এক্সামিনেশান খুব দ্রুতই শুরু হোক কারণ দীর্ঘদিন কোনো পরীক্ষা হয়নি এবং তোমরা প্রচণ্ড মেন্টাল প্রেসারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছ এবং খুব দ্রুত যাতে এই পরীক্ষা হয় এবং অনেক ছেলে মেয়ে অনেক বেকার ছেলে মেয়ে যারা প্রচুর কষ্ট করছে যারা প্রচুর দুশ্চিন্তার মধ্যে আছে যারা মেন্টাল ডিপ্রেশানের মধ্যে আছে তারা যেন এই পরীক্ষাটা অন্তত অ্যাটলিস্ট দিতে পারে এবং খুব স্বচ্ছভাবে যেন এই পরীক্ষা হয় এই আশা নিয়ে আজকের ভিডিও আমি শেষ করছি তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো দুশ্চিন্তা করো না তোমরা তোমাদের প্রিপারেশান এগিয়ে নিয়ে যাও এবং বি পজিটিভ নিশ্চয়ই যদি কোনোভাবে পরীক্ষা হয় তোমরা নিশ্চয়ই ক্র্যাক করতে পারবে তুমি সত্যি সত্যিই যদি তোমার মধ্যে কনফিডেন্স থাকে তোমার মধ্যে সেই সততা থাকে তুমি নিশ্চয়ই তুমি ক্র্যাক করতে পারবে এসএসসি এক্সামিনেশান এবং আমি এটাই কামনা করি যে যাতে এই পরীক্ষা খুব দ্রুত হয় এবং তোমরা সবাই যাতে পরীক্ষায় বসতে পারো